공주 신관 공원 앞에 와 있습니다. 맞은편에 있는 공산성 패들보드 투어를 할까 합니다. 신관 공원의 주차장이 아주 넓네요. 일단은 펌프로 바람을 풀어보겠습니다. 인플레이트 쪽에 펌프를 장착을 하고 차량에 꽂은 다음에 많이 버렸네 사람들이 밸브를 열고 자 바람을 넣습니다. 공산성 앞에 패들보드를 좀 타고 예당지로 가서 비가 안 오면 예당지를 좀 투어를 하고 나서 해안 말리포로 갈까 합니다. 마지막은 펌프로 물이 떨어지는 것 같은데 준비를 마쳤습니다. 이동이 아주 간편하다는 장점이 있습니다. 그래서 패들보드 무게가 대략 10kg 정도, 10kg 정도 되기 때문에 
아, 충분히 아, 100여 미터 정도는 가볍게 이동해서 탈수 있다는 준비하는데 대략 한 5분 정도 걸리네요 주변에 지금 오리들이 있고 저 앞을 돌아서 공산성 쪽으로 갔다가 운동장을 크게 돌듯이 다리와 다리 사이를 한 바퀴 도는 식으로 투어를 할까 합니다. 꽃도 꽤 있고 조용하네요. 아직 비가 오기 전이라서 일단 투어를 해볼 만합니다. 물색은 여전히 그닥인데 물의 흐름도 약간 있고 공주 공산성 앞에서 패들버드 투어를 합니다. 공주 공산성 패들버드 투어를 진행을 하겠습니다. 물색은 안 좋네 아주 딱 좋지 않은 물색이네 벌써 날파리가 약간 있는 정도네요 일단 모래 있는 쪽으로 세종이 있고 세종보가 있습니다. 그리고 <웃음> 봄나루를 오 물고기 있다. 아 물고기가 보이네. 어, 여기는 지금 힘이 약해서 어, 물속이 이제 어, 보이는 보이는 지형이고. 물고기가 지금 수심이 약한 쪽은 물고기가 지나가고 있습니다. 녀석도 또 물고기가 제법 많네요. 큰 잉어 같은데 잉어가 지나가면서 물의 흐름을 일단 낮은 곳에 오니까 그래도 물속이 훤히 비칠 정도는 되네요 깊은 데는 물이 좀 탁한데 낮은 데는 바닥이 보일 정도의 섬진강 정도의 그런 물은 아니지만 대선이 필요합니다. 물고기들이 조금씩 조금씩 
지나가고 있고 낮아지고 있는데 맞은편으로 갈수 있을지가 의문 크게 돌아야 될까 크게 넓게 수심이 지금 갑자기 낮아져서 
상류공강이나 아니면 삼진강에 비하면 이 공주권 공강은 물이 좀 개선이 좀 필요한 상류입니다. 
힘든 곳인데 그쪽은 봉산이네요 봉산 아는 선배 목포인데 봉산성 아무도 보기 좋고 괜찮네요 세게 안 좋네요 하천을 따라서 쭉 내려갈 겁니다. 비가 조금씩 내리기 시작하네 소풀이 조금 많이 자랐네요 공주 신관공원 맞은편 봉산성 앞을 패들링을 하고 있습니다. 어, 바위 쪽 가까운 곳은 물색이 괜찮은데 수심이 깊은 곳은 어, 물색이 안 좋네요. 도랑물이 조금씩 조금씩 흐르네. 자란 버드나무가 푸른 게 서있네요 저산 위쪽으로 아, 봉산성이 보일 겁니다 봉산성은 어제 저녁에 보니까 야경이 아주 좋습니다 거기에 물고기 한 마리 있네 그대로 가면 눈치를 못칠것 같은데 아, 계속해서 물고기가 눈치를 못 채고 있습니다. 잉어도 두 마리가 있네요. 우와. 큰 잉어 두 마리가 방금 지나갔습니다. 봉산성 아래쪽에 지금 와 있는데 금강하고 수변 쪽으로 잉어들이 한두 마리가 보이네요 천천히 하루 쪽으로 내려가고 있습니다 봉산성 성터 문 앞에까지 갔다가 다시 출발했던 신관공원 쪽으로 돌아갈 겁니다 음, 아주 낮은 쪽에 버드나무가 오래된 버드나무가 아주 많이 있고 잉어들이 곳곳에 포진해 있습니다. 그런대로 강을 투어하는 느낌이 나는데 물만 좀 깨끗하고 주변이 좀 정리가 됐으면 하는 바람이 있네요 금방 여기, 여기서 여기 잉어가 어딘가로 가버렸습니다 <웃음> 잉어가 휘젓고 지나가니까 아, 바닥에 있던 잔유물이 올라갔습니다. 봉산에도 강아니가 있을 것 같은데. 좀 
패들링을 했다고 <웃음> 땀이 조금 나네 벌써 작은 날파리들이 많이 나왔네요 하천은 더워지면 날파리나 모기대 같은 것들이 있어가지고 소화하기가 어렵습니다 그게 단점이기도 하고 바다는 그에 비해 시원하고 파리 때나 모기 같은 날파리 걱정을 할 필요가 없으니까 그런 점이 좋습니다 하천 투어는 아마도 4, 5월에서 5월 중순까지가 아마 가장 좋길 거 아닐까 라고 생각했습니다. 금방 숲속에서 무슨 소리가 났는데 불안이일 수도 있고 숲속에서 소리가 났습니다. 아주 비탈져 있는데 염소인가? 동산성 아, 약간 북쪽으로는 그냥 동산이기 때문에 야생동물이 충분히 있을 수 있습니다. 비닐 같은 경우 밤에 보면 꼭 귀신처럼 보입니다. 사람 모양을 딱 하고 있는 나무에 걸려 있는 비닐이 밤에 보면 어, 딱 천여 귀신 같은 모습을 하고 있게 됩니다. 성분이 보이고 있습니다. 1차 눈까지만 봐야 되겠네요. 올해 흐름이 지금 이쪽도 수심이 깊어 보이지 않아서 그게 문제네요. 세계 문화유산 공산성 공산성은 아, 돌로 축조된 성이네요 돌을 이용해서 또 금강을 애두르고 있어서 아, 아주 육충지라고 봐야 되겠네요 강을 따라 내려오면서 동산성을 보는 동산성의 모습입니다. 
공장을 따라 내려오면서 지금 공가, 공산성 아래쪽에 와 있습니다. 공산성은 세계 문화유산으로 어, 지금 바위로 축조된 그런 모습이 좀 보이고 있습니다. 신관공원 목적지로 다시 돌아가겠습니다. 수심이 좀 있어야 될 텐데 모르겠네요. 저 앞에도 지금 성문이 있고 50m만 더 가면 되는데 50m 고민 일단 50m까지 갔다가 갔다가 다시 백하겠습니다. 그래도 여기까지 왔으니까 그래서 왔는데 보고 가야지 공산성 정자가 보이고 두 번째 공산성 단문이 보입니다 바람이 일기 시작하고 날씨가 좀안 좋아지는 것 같네요. 공산성 앞에 와 있습니다. 큰 버드나무도 있고. 왔던 곳으로 돌아가 보겠습니다. 갑자기 바람이 부네. 수심이 계속 있어야 되는데. 빠지면 골치 아프 아무래도 그래서 불안할 것 같아 
최대한 빨리 가는 게 좋습니다. 짧은 시간 안에 속도를 내서 가야 체력 소모도 덜하고 물을 흘러 올라갈 수가 있습니다. 천천히 가면 천천히 갈수록 보내입니다. 그리고 플러스 마이너스 예를 들어서 물의 속도가 2km라면 내가 지금 7km로 가고 있으면 나의 실제 속도는 대략 5km가 되기 때문에 그런 속도를 가르면서 이동 거리와 시간 등을 확인해야 됩니다. 마찬가지로 역풍도 마찬가지 바람의 속도와 내가 이동하는 속도를 가능해서 내가 이동하는 거리 대비 총 시간이 얼마나 걸리는지를 판단을 해야 역풍이나 역조류 또는 강을 벗으러 올라가는데 어느 정도 판단을 하면서 투어 코스를 정할 수가 있습니다. 그게 잘 안되면 대고생을 하고 시간은 시간대로 걸리고 위험해질 수도 있습니다. 강 같은 경우에는 강의 유속이 빠른 데를 벗어나면 유속이 약한 데가 있습니다. 앞에 등강은 옛날이랑 지금이랑 비슷하네 무척이 안좋네 내일 아침 예당지 답사를 위해서 오늘은 공주에 잠깐 들렀습니다. 공주 공산성이 어, 지금 게스트하우스 기와집 사이로 
불빛이 보이고 있는데 오랜만에 공산성에 와 보니 좋네요 공주 공산, 공산성 게스트하우스 한옥 게스트하우스 고마 윤식당에 나오는 윤스테이에서 나오는 그런 분위기가 있는 게스트하우스네요 안녕하세요 분위기가 되게 좋네요. 얼마예요? 하루 한 있는데. 여기요? 네. 기쁘죠, 네. 네, 아주 좋습니다. 제가 내일 예당지에 가야 되는데, 네. 음, 수, 그래서 그냥 숙소를 여기 하루 자고 가려고. 네. 네. 원래 집은 충남 태안이거든요. 네, 예, 근데 영덕에 친구하고 여행 갔다가 오는 길에 그 예당지 좀 가려고. 